का गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टेडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 26 अप्रैल 2020 से जितने भी सारे करंट अफेयर्स इंपोर्टेंट बनते हैं मैं आपके लिए लाया हूँ तो चलिए अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा फ्रेंड ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और ये वीडियो आपको करंट अफेयर्स का सुबह चार बजे मैं अपलोड कर देता हूँ देख सकते हैं इसी चैनल पे चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है सार्वजनिक जगहों पर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है कौन राज्य है दोस्तों किस राज्य सरकार ने तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड दोस्तों झारखंड राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू के उत्पादन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है झारखंड सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट बीड़ी पान मसाला हुक्का खैनी जर्दा गुटखा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है चलिए यहाँ झारखंड का बात आया तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं झारखंड जिसका राजधानी है रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू झारखंड का राज्य दिवस मनाया था पंद्रह नवंबर को झारखंड में कुल जिलों की संख्या है चौबीस विधानसभा सदस्य की संख्या इक्यासी लोकसभा सदस्य की संख्या चौदह राज्यसभा सदस्य की संख्या छह है ये ऑप्शन भी देख लेते हैं उत्तराखंड जिसका राजधानी है देहरादून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गवर्नर है बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या है तेरह विधानसभा सदस्य की संख्या सत्तर लोकसभा सदस्य की संख्या पांच राज्यसभा सदस्य की संख्या तीन है चलिए दिल्ली देख लेते हैं जिसका राजधानी न्यू दिल्ली दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल दिल्ली में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या है सत्तर लोकसभा सदस्यों की संख्या सात राज्यसभा सदस्यों की संख्या तीन है चलिए गुजरात देख लेते हैं जिसका राजधानी गांधीनगर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी गवर्नर है आचार्य देवव्रत गुजरात का राज्य दिवस मनाया था एक मई को गुजरात में कुल जिलों की संख्या 25 विधानसभा सदस्यों की संख्या एक सौ बिरासी लोकसभा सदस्यों की संख्या 26 राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है अब चलिए एक एक करके सभी चारों राज्यों को भारत के मैप पर देख लेते हैं दोस्तों आपके सामने है उत्तराखंड जो कि इधर चीन के साथ अपना बॉर्डर बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ इधर नीचे दिल्ली के साथ अपना बॉर्डर बनाता है इधर नेपाल के साथ भी अपना बॉर्डर बनाता है मतलब उत्तराखंड जो है दो देश के साथ अपना बॉर्डर बनाता है चीन और नेपाल के साथ अब चलिए झारखंड देख लेते हैं ये आपके सामने देखिए झारखंड जो कि बिहार से सटा हुआ है बिहार के साथ अपना बॉर्डर बनाता है इधर उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के साथ नीचे में उड़ीसा के साथ पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना बॉर्डर बनाता है झारखंड अब चलिए देख लेते हैं दिल्ली ये देखिए आपके सामने है दिल्ली जो की उत्तराखंड के साथ हरियाणा के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है और राजस्थान के साथ अब चलिए देख लेते हैं गुजरात ये देखिए दोस्तों आपके सामने है गुजरात जो की राजस्थान के साथ अपना सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी अपना सीमा बनाता है नीचे में आ जाइए तो दमन एंड दीव के साथ भी अपना सीमा बनाता है नीचे में अरब सागर है गुजरात के और इधर है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में शिक्षकों की भर्ती में एसटी कैटेगरी को यानी एस वर्ग को हंड्रेड आरक्षण अमान्य करने का निर्णय लिया है हंड्रेड आरक्षण अमान्य करने का निर्णय लिया है शिक्षक भर्ती में एस कैटेगरी के लिए कौन सा राज्य है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती में एसटी कैटेगरी को 100 परसेंट आरक्षण अमान्य करने का निर्णय लिया है जबकि हाई कोर्ट ने उक्त शत प्रतिशत आरक्षण के लिए सरकार के आदेश को बरकरार रखा चलिए यहाँ आंध्र प्रदेश का बात आए तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं आंध्र प्रदेश जिसका राजधानी अमरावती आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वाई एस रेड्डी गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है तेरह विधानसभा सदस्यों की संख्या एक लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है अब चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं पहले आया केरल केरल जिसका राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल के मुख्यमंत्री पिन्नाई विजयन गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान केरल में कुल जिलों की संख्या चौदह विधानसभा सदस्यों की संख्या एक लोकसभा सदस्यों की संख्या बीस राज्यसभा सदस्यों की संख्या नौ है और केरल सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है दोस्तों केरल और केरल में एक जिला है एर्नाकुलम जो की सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला है भारत का एर्नाकुलम और गुजरात तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया चलिए देख लेते हैं पंजाब पंजाब जिसका राजधानी चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर पंजाब में कुल जिलों की संख्या सत्रह विधानसभा सदस्यों की संख्या एक सौ सत्रह लोकसभा सदस्यों की संख्या तेरह राज्यसभा सदस्यों की संख्या सात है अब
ये देखिए आपके सामने है आंध्र प्रदेश जो कि इधर उड़ीसा के साथ अपना सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना के साथ कर्नाटक के साथ और नीचे में तमिलनाडु के साथ और इधर पुदुचेरी के साथ अपना सीमा बनाता है और नीचे है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और गुजरात तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया है कि ये देखिए आपके सामने गुजरात जो कि राजस्थान के साथ अपना सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ अपना सीमा बनाता है इधर दमन एंड दीव के साथ अपना सीमा बनाता है महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है अब चलिए देख लेते हैं पंजाब ये देखिए दोस्तों आपके सामने है पंजाब जो कि इधर पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर बनाता है सीमा बनाता है इधर राजस्थान के साथ भी अपना सीमा बनाता है हरियाणा के साथ भी अपना सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ भी पंजाब अपना सीमा बनाता है चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पच्चीस अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी विश्व मलेरिया दिवस वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया है 25 अप्रैल को पूरे विश्व भर में विश्व मलेरिया दिवस यह दिवस मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए विश्व स्तर पर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस 2020 का थीम है विषय है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं विश्व एड्स दिवस ये एक दिसम्बर को मनाया जाता है हर साल और विश्व टीबी दिवस जिसे वर्ल्ड टूबर डे भी कहा जाता है और इस यह 24 मार्च को मनाया जाता है और इस साल के विश्व टीवी दिवस का थीम है इट्स टाइम चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इतना जानकारी काफी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा क्वेश्चन नंबर चौथा हाल ही में ग्रीम वाटसन का निधन हो गया वे किस खेल से संबंधित थे ग्रीम वाटसन आपके सामने है जिनका हाल ही में निधन हो गया है ग्रीम वाटसन का और ये किस खेल से संबंधित थे ग्रीम वाटसन तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी क्रिकेट ग्रीम वाटसन जो थे क्रिकेट से संबंधित थे और यह ग्रीम बार्सन जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे जो कि ऑलराउंडर थे क्रिकेट में कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है फुटबॉल में भी 11, हॉकी में भी 11 और टेबल और टेनिस में एक या दो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा हाल ही में कौन सा राज्य सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य बन गया है देखिए पहला जहां भी आता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तो पहला राज्य कौन बना है सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस सुविधा वाला तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है वह भारत का राज्य है जो कि सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य बन गया है भारत का उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों की सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस सुविधा वाला पहला राज्य बन गया है जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसके सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा आवश्यक है और यहां उत्तर प्रदेश का बात आया तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं उत्तर प्रदेश जिसका राजधानी है लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ गवर्नर है आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है भारत में पचहत्तर विधानसभा सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा है 403 लोग विधान परिषद सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा है निन्यानवे लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 राज्यसभा सदस्यों की संख्या इकतीस है उत्तर प्रदेश में चलिए बिहार देख लेते हैं जिसका राजधानी है पटना बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार गवर्नर है फागू चौहान बिहार में कुल जिलों की संख्या है अड़तीस विधानसभा सदस्यों की संख्या दो विधान परिषद सदस्यों की संख्या पचहत्तर लोकसभा सदस्यों की संख्या चालीस और झारखंड के बारे में तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठा हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ लिया है हाल ही में तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी संजय कोठारी संजय कोठारी जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिए हैं ये आपके सामने है संजय कोठारी संजय कोठारी ने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्य किया है केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना किया गया था फरवरी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो सोल्यूशन अच्छा है तो प्लीज मेरे चैनल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा चलिए ऑप्शन देख लेते हैं सतीश कुमार गुप्ता जो की पेटीएम के वर्तमान में सीईओ है और नृपेंद्र मिश्रा जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सचिव हैं और विजय विजय केशव गोखले जो हैं ये भारतीय राजदूत थे चीन के चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सातवा हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ साझेदारी करके रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी करके 
वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है यह कार्यक्रम व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करेगा अब चलिए यहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक का बात आया तो पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक जिसके वर्तमान में एम एंड सी है सतीश कुमार गुप्ता और इसके संस्थापक है विजय शेखर शर्मा इसका स्थापना किया गया था दो को और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में चलिए एयरटेल देख लेते हैं एयरटेल जिसका सीईओ है वर्तमान समय में गोपाल विठल और इसके संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आठवा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन है हाल ही में किसने ई कार्यालय मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने ई कार्यालय मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी सी आई एस एफ सी आई एस एफ ने ई कार्यालय मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सी आई एस एफ जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स तो दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सी आई एस एफ ने ई कार्यालय नाम से एक ऑफिस एप्लीकेशन बिना किसी भौतिक स्पर्श के सीआरपीएफ की फाइलों और दस्तावेजों की गति को सक्षम करने में मदद करता है चलिए सी आई एस एफ के बारे में जान लेते हैं आप लोग तो इसका फुल फॉर्म जान ही गए होंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है इसके डायरेक्टर जनरल हैं वर्तमान समय में राजेश रंजन और इसका स्थापना किया गया था उन्नीस को जब इसरो का स्थापना किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं बी एस एफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है और इसका स्थापना किया गया था एक दिसंबर उन्नीस को और एक दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इसका बी का मोटो है ड्यूटी ऑन टो डेथ बी के डायरेक्टर जनरल है बी जोहरी चलिए सीआरपीएफ देख लेते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा और इसका स्थापना किया गया था 27 जुलाई उन्नीस को इसके डायरेक्टर जनरल हैं वर्तमान समय में एपी महेश्वरी चलिए डीआरडीओ का बात आए तो डीआरडीओ के बारे में भी देख लेते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में इसका स्थापना किया गया था उन्नीस को और इसके वर्तमान समय में हेड है जी सतीश रेड्डी इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नौवा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हाल ही में किसके द्वारा कोविड 19 से लड़ने के लिए वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया गया है वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नासा नासा के द्वारा बनाया गया है हाल ही में वाइटल हाई प्रेशर वेंटिलेटर कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए और ये आपके सामने हुआ वेंटिलेटर नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने कोविड 19 रोगियों के लिए वाइटल जिसका फुल फॉर्म होता है वाइटल का वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकली नामक एक उच्च दबाव वेंटिलेटर विकसित किया है चलिए यहाँ नासा का बात आए तो नासा के बारे में भी जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जान ही गए होंगे नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में इसका स्थापना किया गया था उन्तीस जुलाई उन्नीस को अब चलिए इसरो के बारे में भी देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसके संस्थापक है विक्रम सारा भाई इसका स्थापना किया गया था पंद्रह अगस्त उन्नीस को इसके डायरेक्टर जनरल है वर्तमान समय में डॉक्टर के सिवान और डीआरडीओ के बारे में मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो की आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है इसको स्टार्ट कर लीजिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर दसवा हाल ही में किस शहर में वर्ल्ड गेम्स दो के संस्करण का नया लोगो लॉन्च किया गया है का आंसर होगा ऑप्शन सी बर्मिंगम जो कि इंग्लैंड में पड़ता है बर्मिंगम में वर्ल्ड गेम्स 2022 के संस्करण का नया लोगो लॉन्च किया गया है और ये आपके सामने है वह लोगो बर्मिंगम में चलिए मैंने आपसे पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने डब्ल्यू के साथ मिलकर टूगेदर टूगेदर एट होम स्टीकर पैन निर्मित किया है तो आपका आंसर है ऑप्शन बी व्हाट्सएप चलिए मैंने आपके लिए आज का भी एक सवाल लाया है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो प्लीज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो देख के छोड़ मत दीजिएगा आंसर बताने से मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देखा है पूरा क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है बहुत अच्छा नाम है दोस्तों अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर किस देश ने लॉन्च किया है तो आपके सामने चार ऑप्शन है इसराइल ईरान पाकिस्तान चीन तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चलिए दोस्तों थैंक यू दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा कोरोना वायरस से बचे रहिएगा स्टे होम सेव लाइफ